കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വളരെ ഹൈ ലെവലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതായത് സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു കൗതുകമുള്ള പേരാണ് ഫോറൻസിക് എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈം നടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പേരും അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് അതായത് ഫോറൻസിക് എന്ന പേര് പല ഡൊമൈനിലും ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യലി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ക്രൈം നടന്നാലും ഒരുപാട് നമ്മുടെ പോലീസിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അവരിലൂടെ ഒരുപാട് ലീഗൽ ലീഗലി തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന എക്സ്പേർട്സ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് എന്താണ് ഈ ഫോറൻസിക്സ് ഡൊമൈൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് നമുക്കിതിന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് ആവാം ഏതൊക്കെ കോളേജസ് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഈ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ Cyber forensics is a process of identifying, processing, classifying, analyzing and documenting and finally reporting the digital evidence. What is it? If you say that, ഒരു ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഈ സൈബർ ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈബർ ഫോറൻസിക്സിലെ പ്രോസസ് ഏതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം First one is identifying the required information. ഒരു ഈവൻറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഐഡൻറ്റി എവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൊബൈലിലെ കോൾ ലോഗിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഫയലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ ഫയലായിരിക്കാം അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ ഇടക്കുന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒരു ഈവൻ ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡമ്പ് തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്ത പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഡേറ്റ പ്രിസർവേഷൻ എന്താണ് ഡേറ്റ പ്രിസർവേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡേറ്റ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഡേറ്റ സ്പൂഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ ടാമ്പർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് അനാലിസിസ് അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്ത ഡാറ്റ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിന് നമുക്ക് വളരെയധികം ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് വേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കും എങ്ങനെ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അനാലിസിസ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ഡോക്യുമെൻറ
ഫോറൻസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇമെയിൽ ഫോറൻസിക്സ് ഇമെയിൽ ഫോറൻസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമെയിലാണ് അവിടെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെയിൽസ് അയച്ചു എപ്പോഴായിരുന്നു ആ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ മെയിൽ അയച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കലണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ഈവൻസ് ഉണ്ട് കലണ്ടർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇമെയിലിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമെയിൽ ഫോറൻസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്താണ് മൊബൈൽ ഫോറൻസിക്സ് എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോറൻസിക്സ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മൊബൈൽ ഒരു ഇന്ന് ഒരുപാട് ക്രൈംസിന് മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മളെ നമ്മൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൾ ലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കാം എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മൊബൈൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എവിഡൻസിനെയാണ് മൊബൈൽ ഫോറൻസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡേറ്റാബേസ് ഫോറൻസിക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡേറ്റാബേസിലാണ് എല്ലാ ഡേറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഈവൻറ്റിനനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റാബേസ് അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഡേറ്റാബേസ് ഫോറൻസിക്സ് അടുത്തത് വയർലെസ് ഫോറൻസിക്സ് വയർലെസ് ഫോറൻസിക്സ് എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് വയർലെസ്ലി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് മോളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വയർ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വയർലെസ്സിനെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫോറൻസിക്സ് ആണ് വയർലെസ് ഫോറൻസിക്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിസ്ക് ഫോറൻസിക്സ് ഡിസ്ക് ഫോറൻസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ക്രൈം നടന്നാൽ ഡിസ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാം പല ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈവൻ ഇഫ് യു പാർട്ടീഷൻ യുവർ ഹാർഡ് ഡേസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് ദ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ട് കാണും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഇതെല്ലാം സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സൈബർ ഫോറൻസിക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരുപാട് ലീഡിംഗ് കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിൾ എല്ലാവരും ഒരു ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട്സ് തന്നെ എൻ്റെ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നടന്നു അതാണല്ലോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രിവെൻഷൻ ആണെങ്കിലും സൈബർ ഫോറൻസിക്സിൽ നമ്മൾ നടന്നതിന് ശേഷം അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന മേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ലീഡിംഗ് കമ്പനീസ് മുഴുവൻ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് കൂടുതലും നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈബർ പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പല സൈബർ ക്രൈം നടക്കുമ്പോഴും നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ സൈബർ ക്രൈം നോർമൽ ക്രൈമിലും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് സൈബർ ഫോറൻസിക്സിൻ്റെ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ സർവീസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസീസ് ലൈക്ക് റോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ എ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഫോറൻസിക്സ് സർവീസ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സൈബർ ഫോറൻസിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എവിടെയൊക്കെ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഒന്ന് ക്രൈം പ്രിവെൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ആഫ്റ്റർ ക്രൈമാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ക്രൈം പ്രിവെൻഷൻ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റോക്കർ ഒരാൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ലോഗമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൻ ദി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് ദം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവരെ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ക്രൈമിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു കാര്യം മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്രൈം റെക്കഗ്നേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ബാങ്കിങ്ങിലൊക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രോഡൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വളരെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ പ്രതികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് ലീഗലായിട്ട് നമുക്ക് പണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആപ്ലി
he was somewhere else that a time of crime at a samayath he was location was somewhere else appo ingeyulla angeyulla karyangal koduttittu oru oraale free from accusation ayathu avaru guilty alla ennalladu prove cheyan vendiyittum ee forensic expert inde sahayam namukku avashyamana adine adine related thanne namukku position position recognition evadi ayirunno avar aa samayathulla gps tracking gps tracking ningal parayumbo ningal vicharikkade cheppol njan gps ഡേറ്റയൊക്കെ റിമൂവ് ഡിസേബിൾ ചെയ്താൽ ഇത് പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് പല ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് പൊസിഷനിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടു വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ചാലഞ്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചാലഞ്ചേഴ്സ് നിങ്ങളൊരു ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് ആയാലും എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലീഗൽ ഹേർഡേഴ്സ് ലീഗലി നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഒരാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു ക്രൈം ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നാൽ അയാളുടെ ഫോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദർ ആർ സോ മെനി ലീഗൽ ഹേർഡേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഫോൺ ഫോർ യു ടു എക്സാമിൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് പ്രിസർവേഷൻ ഡേറ്റ പ്രിസർവേഷൻ്റെ അവിടെ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് അതായത് ഈ ഡിജിറ്റലി കോപ്പി ചെയ്ത ഡേറ്റ ടാമ്പർ ചെയ്യാനും വളരെ ഈസി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് പലർക്കും പല രീതിയിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അൺയൂസബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൂഫിങ് സ്പൂഫിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ സ്പൂഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിയലി ദിസ് പേഴ്സൺ വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ദ സീൻ പക്ഷേ ആ സീനിലുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്പൂഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ കൽപ്രിറ്റിനെ ശരിക്കുള്ള ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ നമുക്ക് ലീഗലി ഇഷ്യൂ കൊണ്ടുവരാനും ഇതിന് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പൂഫിങ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചാലഞ്ചസ് നോർമലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻ സൈബർ ഫോറൻസിക് ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ഡിമാൻഡും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയൊരു സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് ആവാം പലരും എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് ആവാൻ പലരും ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബേസിക്കലി ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ വെരി ഗുഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ലേൺ ദിസ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ കോളേജ് ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐ എഫ് എസ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് റിലേറ്റഡ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വയ്ക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എസ് ആർ എം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഡൽഹി അല്ല ഐ ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയിൽ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇത് മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോറൻസിക്സ് അവിടെ ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക്സ് എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുമുണ്ട് ഗുജറാത്ത് ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന കോളേജിൽ ഇതിൻ്റെ വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വയ്ക്കാം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മെമ്മറൈസിങ് ഇയർ സീ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് അപ്പ് വാട്ട് എവർ ആൻഡ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ ഞാൻ ലിങ്ക് തരാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാത്രം നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ട് ആണ് പക്ഷേ ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ടു ദിസ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം നോക്കാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ആസ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ